Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Louis Gassier. Avant demain 18h, doit quitter le territoire ivoirien. Je pèse mes mots et je le dis de façon claire et de façon honnête. Monsieur Jean-Louis Gassier, avant demain 18h, s'il est sérieux avec lui-même, s'il a un respect pour sa personne, pour son âge, doit quitter le territoire ivoirien dans les 24 heures qui suivent. Nous n'avons aucun problème avec la France. Nous aimons la France, mais cet individu qui est venu vendre, qui a été acheté dans le but de saboter le football ivoirien, dans les 24 heures, doit quitter le territoire ivoirien. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire ne répond plus de sa sécurité. Le peuple de Côte d'Ivoire ne répond plus de sa sécurité. Dans les 24 heures, M. Jean-Louis Gassier doit quitter le territoire ivoirien. Le président de la République de Côte d'Ivoire. Papa Ado. Papa Ado. Président. Voici le début de la vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de surtout partager cette vidéo, les gars. Ah. Ah. Je suis éliminé. Ils nous ont éliminés. Ils nous ont tués. Ils nous ont tués. Ils nous ont tués. Ils nous ont humiliés devant le Mali, devant le Burkina, devant la Guinée, devant le Cameroun, devant le Ghana. Ils nous ont fait ça. Ils nous ont fait ça, nous. Ils n'ont ils ont même pas tenu compte des 4000 morts que la Côte d'Ivoire a connu. Oh Jésus, ils nous ont tués, 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 ah Seigneur. Les gens sont venus sortir du stade, ils vont aller à la maison combat. Ils nous ont tués, ils nous ont tués, c'est fini, ils nous ont tués. 
Ils nous ont tués, 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 ils nous ont tués. Les amis, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. qu'on a commis pour que les gens nous fassent ça quel est le crime qu'on a commis pour que nous puissions nous carrément après être humiliés de la sorte par notre équipe nationale c'est nous toujours on s'est méprisé les autres c'est nous toujours on s'est rabaissé les autres c'est nous toujours on aime se taper la poitrine c'est nous qui sommes la Côte d'Ivoire voilà maintenant, on nous humilie devant le monde entier. Ah, aïe. Ah, ah, ah. Les amis, je vous demande, je vous en supplie de partager le direct. Mathieu, j'ai mal, mais là même vient pas. J'ai mal. Pardon? Non, je peux pas vendre mon maillot. La Côte d'Ivoire ne m'a rien fait. La Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu me disais que l'année 2024 est une année de malheur, c'est ça. C'est ça. Hey. 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 Eh, eh, oh, eh, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Je pense que si quelqu'un un jour parmi vous, Mathieu, si un jour quelqu'un parmi vous est un Ivoirien, 
si quelqu'un a mal comme j'ai mal, je vous demande pardon. Tapotez, partagez le direct, mettez les qu'il faut que je parle. C'est qu'en moi, si ça ne sort pas, je vais mourir. Si ce qu'en moi ne sort pas, je vais mourir. Si ce qu'en moi, ça ne sort pas ce soir-là, je vais mourir. Moi, je suis déjà capri mort. Je suis déjà mort. Si on me prend, on m'amène en prison, ce n'est pas grave. Mais ce soir-là, il faut que je parle. Il faut que je parle. Un tel sort ne peut pas s'abattre sur un pays. Une telle humiliation ne peut pas s'abattre sur un pays sans une cause. Sans une cause. Une telle humiliation ne peut pas s'abattre sur un pays comme la Côte d'Ivoire. Sans qu'il y ait une cause. Ce n'est pas seulement football. Regardez le match. Tu as l'impression que Dieu nous a... Tu as dit comme pas... Dieu, laissons Dieu, comme si nous avons été exposés à la vendite populaire mondiale. Nos voisins d'à côté, qu'on minimise, nous regardent. Les pays dont on estime que nous sommes les, les rivaux en matière de football, comme le Cameroun, nous regardent. Le Ghana, que nous avons toujours gagné en finale, nous regardent. La Grande Côte d'Ivoire, le pays de Didier Touba, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les moyens, j'ai dit, tous les moyens ont été mis à la disposition. Conclusion 4 à 0. Mes amis, mes amis, partagez le direct. Les amis, partagez le direct. Partagez le direct, je vous en prie, partagez le direct. Je veux qu'on atteigne les 50 000 personnes sur TikTok. On est 26 000 personnes sur TikTok. Je veux qu'on atteigne les 20 000 personnes sur Facebook. Partagez ce direct. Mathieu Le plus grand malheur de notre pays. Le plus grand malheur de notre pays. C'est d'avoir minimisé Didier Trouba. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de payer cash. Le mépris et l'humiliation que nous avons donné à Didier Trouba. Le plus grand malheur de notre pays, c'est d'avoir fait confiance à des dirigeants du football, dirigés par M. Idriss Diallo, à qui nous avons fait confiance qui a promis de révolutionner notre football et qui vient de nous exposer aux yeux du monde entier. Peuple de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont d'accord pour la démission de M. Idriss Diallo, tous ceux qui sont d'accord pour trahison, pour trahison, pour trahison face au peuple de Côte d'Ivoire, je vous en prie, partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. Si d'ici 20 heures, M. Idriss Diallo ne rend pas sa démission à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football, il sera le seul comptable de la suite des événements. Je répète et je pèse mes mots. Nous, nous, sommes, nous sommes humiliés. Jamais la Côte d'Ivoire, dans son histoire footballistique, dans son histoire de Coupe d'Afrique, n'a aussi été humiliée, n'a aussi été détruite face à son président de la République devant 28 millions. les 20 heures, je vais donner 48 heures à une âme patriotique pour ce pays. S'il aime ce pays, s'il aime le pays, la Côte d'Ivoire, si cet homme, un jour, a aimé ce pays, ce monsieur doit venir devant le peuple de Côte d'Ivoire, se mettre à genoux, demander pardon et déposer le tablier. Monsieur Idriss Diallo, 
toute son équipe qui ont pris le soin de prendre la tête de la Fédération Ivoirienne de Football doivent venir devant le peuple de Côte d'Ivoire déposer le tablier. Dans le cas contraire, ils seront comptables de tous les événements qui vont suivre. La colère des Ivoiriens ne va pas baisser. Nous n'allons pas appeler à un lynchage populaire. Nous n'allons pas appeler à la destruction ou à brûler la fédération ivraine de football. Ce n'est pas la maison de leur père, ce n'est pas la maison de leur grand-mère ni de leur grand-père. C'est la maison des Ivoiriens. Mais les individus qui incarnent le football ivoirien, qui nous ont imposé un maillot à 60 000 francs, qui nous ont volé nos tickets, qui ont pris l'argent du peuple de Côte d'Ivoire et qui nous ont anarqué, cette anarque, on doit payer. Quelqu'un doit payer. Monsieur Jean-Louis Gassier, avant demain 18h, doit quitter le territoire ivoirien. Je pèse mes mots et je le dis de façon claire et de façon honnête. Monsieur Jean-Louis Gassier, avant demain 18h, s'il est sérieux avec lui-même, s'il a un respect pour sa personne, pour son âge, doit quitter le territoire ivoirien dans les 24 heures qui suivent. Nous n'avons aucun problème avec la France. Nous aimons la France. Mais cet individu qui est venu vendre, qui a été acheté dans le but de saboter le football ivoirien, dans les 24 heures, doit quitter le territoire ivoirien. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire ne répond plus de sa sécurité. Le peuple de Côte d'Ivoire ne répond plus de sa sécurité. Dans les 24 heures, M. Jean-Louis Gassier doit quitter le territoire ivoirien. Le président de la République de Côte d'Ivoire. Papa Ado. Papa Ado. Président. Ils t'ont fait ça. Président. Ils disent Diallo, t'as fait ça. Président. Amisha, t'as fait ça. Président. 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 Amisha, ils disent Diallo, t'as fait ça. Président. a volé l'argent de la Coupe d'Afrique. Ils ont volé, volé, volé. Conclusion, Dieu ne pouvait pas accepter ça. Voilà maintenant. Ils ont été mis à nu. Ils ont été humiliés. Ils ont été rejetés. Voici qu'ils nous ont mis. Ils nous ont tués. Ils nous ont tués. La canne de l'hospitalité. Coup de bateau. Ben, ben, ben. La petite joie, augmentation d'électricité. Les citoyens disent, c'est pas grave. On vole l'argent de passeport. Les Ivoiriens disent c'est pas grave. Nous, là, on a la Coupe d'Afrique chez nous. Des gens ont payé le billet d'avion. Payé le billet d'avion. Ils sont quittés dans le monde entier. Parce que c'est leur pays. Orange, blanc, vert qui reçoit la Coupe d'Afrique. Et vous venez nous faire ça. Vous venez nous humilier. Vous devez payer. Vous devez payer. Vous allez, vous devez payer cela. Vous devez payer. Au plus fort. Président, votre gentillesse et votre silence doivent prendre fin. Si dans cette affaire, la prison ferme ne sort pas de cette affaire, si un audit sur la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas organisée avec des condamnations à la pluie. Mm -mm. Attention, le peuple de Côte d'Ivoire va jamais pardonner cette trahison. Mes amis, Monsieur le Président du Cocane, Monsieur Idriss Diallo, vous venez de mettre le Président Alassane Ouattara en difficulté face à son peuple. Toutes sortes d'interprétations pourront être faites maintenant. 
ce monsieur n'a rien demandé. Il vous a seulement demandé. Pour mon coup de revoir, pour mon départ, donnez-moi simplement une seule carte. Monsieur Amisha, monsieur Amisha, oui, tout l'argent de la Côte d'Ivoire vous a été donné. Ticket, Pichot, même l'organisation de la Cannes, vous avez cassé partout, cassé les magasins, détruit des magasins. Soit disant, c'est pour la Coupe d'Afrique. Conclusion, venez nous faire le bilan. Tout ça, c'était pour ça. Tout ça, c'était pour ça. Les petites vendeuses aujourd'hui ne vendent plus. C'était la canne. Ce président de la République qu'on appelle Alassane Ouattara, à vie, à vie, nous, la Côte d'Ivoire, on lui sera éternellement reconnu. Mais ce que vous avez fait, 